പ്രൈസ്തലോൺ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീക്കായി ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി നൽകി തന്ന ദൈവകൃപകൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം ന്യായദേവന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സദ്യ തിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യഹോ അവനോട് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടിയിരിക്കും നീ മിഥ്യാനീരെ ഒരു ഒറ്റ മനുഷ്യനെ പോലെ തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് കൽപ്പിച്ച് അതെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ കുലം എളിയതും എൻ്റെ കുടുംബത്തെ വെച്ച് ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയവനും ഞാൻ ചെറിയവനും അല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൈ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കെ ഗിതയോനോട് ദൈവം പറയുന്ന വാക്കാണ് നമ്മൾ കുറി വാക്യമായി വായിച്ചത് ഗിതയോൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മനുഷ്യൻ എൻ്റെ കുലം എളിയതും എൻ്റെ കുടുംബത്തെ വെച്ച് ഞാൻ ചെറിയവനും അല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പിറകിലോട്ട് വലിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇതാ നമ്മളെയും കൊണ്ട് കഴിയില്ല നമ്മളെയും കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് പറ്റത്തില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എനിക്ക് കഴിവുണ്ടോ എനിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സാധിക്കുമോ ഞാൻ പല ചിന്തകളും ചിന്തിച്ചപ്പോഴും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കാം നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഇവിടെ ഗതിയോനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ സമയം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് കൂടിയിരിക്കും നീ മിഥ്യാനേരെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ പോലെ തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു അതെ ശത്രുവിനെയും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയും ദൈവം ഒറ്റ മനുഷ്യനെ പോലെ തോൽപ്പിക്കുമാറാക്കുന്ന ഒരഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം നൽകിത്തരും വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി ഈ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ബുധനാഴ്ച നിങ്ങൾ കാണപ്പെടുവാണ്ടേ തരും ചരിത്രം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കെതിരായിരിക്കാം കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കെതിരായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കെതിരായിരിക്കാം എന്തും എതിരും ആയിക്കോട്ടെ വിഷയം ഇന്ന് പാൽക്കാലം ദൈവത്തോടടുത്ത് ചില ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഗതിയോനെ കഴിവ് യോഗ്യതയുമില്ലാത്ത ഗതിയോനെ അവിടെ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിൽ ചിലത് വെട്ടിക്കളയേണ്ടടുത്ത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലത് കള്ളിക്കളയേണ്ടടുത്ത് തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിനോടൊപ്പം ചേരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യുവാണ്ടിടയായിത്തീരും ഈ എൻകൗണ്ടർ സംഭവിച്ച ശേഷം ഗിതയൻ അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അന്ന് രാത്രി യഹോവനെ കൽപ്പിച്ച് നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഇളയ അപ്പൻ്റെ ഇളയ കാളയായ ഏഴ് വയസ്സുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാളയെ കൊണ്ട് ചെന്ന് നിൻ്റെ അപ്പനുള്ള ബാലിൻ ബലിപ്പീഠം ഇടിച്ച് അതിനരികെയുള്ള അശ്വര പ്രതിഷ്ഠയെ വെട്ടിക്കളുക വെട്ടിക്കളയേണ്ടത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഗിതിയോൻ പരാക്രമശാലിയായി തീർന്നു അതെ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ കഴിവ് യോഗ്യതയൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ചിലത് വെട്ടിക്കളയേണ്ടത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ചെല്ലുന്നുവെങ്കിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവ സവിശുദ്ധ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവസന്നിധി പ്രതിഷ്ഠിക്കാമോ പരിശുദ്ധ പിതാവെ യേശുവിക്ക് ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല